حوضبلشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سرفاز احمد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے دا رائز آف ایکسپریمنٹل سائیکولوجی ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ آج کا لیکچر ہے جو آپ کو بہت ساری آپ کے نالج میں اضافہ کرے گا اور بہت ساری نئی انفارمیشنس آپ کو پرووائڈ کرے گا سائیکالوجی کے رائز کے حوالے سے کہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کیسے ڈیولپ ہوئی کس کن 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 جو اس میں سائیکالوجسٹ تھے ان کے کیا کیا کنٹریبیوشنس تھے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کے رائز کرنے میں اور نئے نئے لاز اور تھیریز کو انٹروڈیوس کروانے میں تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم عدلی ریسرچ ان برین پہ بات کرتے ہیں اٹھارہویں صدی کے اینڈ تک جو ہے یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ جو انسان کا جو کریکٹر ہے اس کو ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں اس کے جو فیشل ایکسپریس فیشل فیچرز کو باڈی اسٹرکچر کو ہیبیچول پیٹرنز آف پوسچر اور موومنٹ کو انالیسس کر کے اس کو انالائز کر کے تو یہ جو انالیسس تھا اس کو فیزونامی کہا جاتا تھا اور اسی کا جو فیزونامی تھا اس کا ایک ورژن جو آیا جو کہ بعد میں بہت پاپولر ہوا اس کو فرنالوجی کہا جاتا تھا فرنالوجی ریڈ کے بعد ریڈ کی جو تھا اس کے بعد دوسرے جو تھے انہوں نے فیکلٹیز آف مائنڈ کو جو ہے وہ بیان کیا دوسروں نے جو ہے فیکلٹی سائیکالوجی کو یعنی ریوائز کیا سبسٹینشلی اس کو ریوائز کیا ایک جو ان میں سے ایک بڑا نام جو آتا ہے وہ فرینڈس جوسف گال کا آتا ہے گال نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ جو وائڈلی ہیلڈ بلیفس ہیں جب اس وقت بہت زیادہ جو بلیف یہ تھا کہ جو فیکلٹیز آف دا مائنڈ ہوتی ہیں وہ ایکٹ کرتی ہیں اور وہ ٹرانسفور کرتی ہیں سینسری انفارمیشن کو لیکن اس نے تین ایڈیشنل کلیمز جو تھے وہ بیان کیے تھے جنہوں نے جو ہسٹری تھی فیکلٹی آف سائیکالوجی اس کی اس کو چینج کر کے رکھ دیا گال کا بلیو تھا کہ جو میگنیچیوٹ ہے ون فیکلٹی اس کی اس کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے ہم جب ڈپریشن کسی کے اسکلس کے اندر جو موجود ڈپریشن ہوتے ہیں بم سے ہوتے ہیں جو ابھار ہوتے ہیں جو دباؤ ہوتے ہیں ان کو ایگزامن کر کے ہم کو کر سکتے ہیں اسی انالیسس کو جو ہے وہ فرنالوجی کہا گیا گال جو تھا وہ امنگ دا فسٹ ان میں تھا جنہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا تو ریلیٹ سرٹن پرسنالٹی اسٹریٹس اینڈ اوورڈ بہیویئر پیٹرنس کو ٹو اسپیسیفک برین فنکشنس کے حوالے سے یعنی وہ برین فنکشنس کے حوالے سے یعنی فرانالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انسان کے جو پرسنالٹی تھی پرسنالٹی ٹریٹس تھے ان کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے انہوں نے یہ طریقہ سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا ان کا نام کیا تھا فرینڈ جارس گال جو تھے انہوں نے پال بروکا جو ہے ناٹ دا فسٹ ٹو سجیسٹ ایٹ کلینیکل آبزرویشن بھی میٹ کہ انہوں نے بیسیکلی جو پال بروکا تھا انہوں نے کلینیکل آبزرویشن کو یوز کیا وہ اپنے ہاسپٹلس جاب کے دوران بھی انہوں نے اور جتنی بھی ان کی انویسٹیگیشن تھی وہ کلینیکل آبزرویشن کے بیس پر تھی انہوں نے آٹوپسی ایگزامنیشنس جو ہے اس کو یوز کیا اور اس کا مقصد جو تھا وہ برین ایریاز کو لوکیٹ کرنا تھا جو کہ ایک کسی ڈس آڈر کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں تو بروکاز کی جو آبزرویشن تھی کہ ایک خاص پورشن ہوتا ہے لیفٹ کارٹیکل ہیمیسفیئر کے اندر وہ امپلیکیٹڈ ہوتا ہے اسپیچ آرٹیکولیشن اور پروڈکشن کے اندر اور اس ایریے کو بعد میں جو ہے وہ بروکاز ایریا کا نام دیا گیا ایٹین سیونٹی فور میں ایک جو ہے بروکاز کی ڈسکوری کے ایک ڈیکیڈ کے بعد ایک صدی ایک جو ہے دہائی کے بعد جو ہے تھا جو جرمن نیورولوجسٹ تھے کال وارنک جو تھے انہوں نے ڈسکور کیا تھا ایک کارٹیکل ایریا بروکاز ایریا کے ساتھ ہی اور اس نے کہا تھا کہ یہ رسپانسبل ہوتا ہے فار اسپیچ کمپریہنشن کے لیے اس ایریے کو جو یہ ایریا جو تھا لیفٹ ٹیمپورل لوب آف دا کارٹیکس اس کو نیم دیا گیا ورنکس ایریا یعنی دو بڑی کنٹریبیوشنس ہوئی تھی اسی دوران جو ہے وہ دس سال کے عرصے میں تقریباً جو ہے کہ ایک تو بروکاز ایریا انٹروڈیوسڈ ہوا اس کو یاد رکھیے گا اور یہ لیفٹ کارٹیکل ہیمیسفیئر میں امپلیکیٹڈ ہوتا یہ موجود ہوتا ہے اور امپلیکیٹڈ کرتا ہے اسپیچ آرٹیکولیشن اور پروڈکشن میں اور دوسرا ایریا جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے اسپیچ کمپریہنشن میں اور یہ کہاں ہوتا ہے لیفٹ ٹیمپورل لوب آف دا کارٹیکس ہوتا ہے اور اس کو نیم دیا گیا ورنکس ایریا بروکاز جو لوکلائز آف دا فنکشن آن دا کارٹکس وہ سپورٹ کرتی ہے ہمارے جو فرنالوجسٹ تھے اور اور جو ڈیمیجڈ فلورنس کنٹینشن تھا کہ جو کارٹکس ہے وہ ایکٹ کرتا ہے ایک یونٹ کے طور پر انفارچونیٹلی جو فرنالوجسٹ کے لیے ہاؤور جو بروکا نے ڈڈ ناٹ فائنڈ دا اسپیچ ایریا ٹو بی ویئر دا فرنالوجسٹ ہیڈ سیڈ اٹ وڈ بی کہ جہاں پہ وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ یہاں پہ 
होता है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हो सका लेकिन ये फिर भी दो बड़ी कंट्रीब्यूशन जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई एक जो थी पाल ब्रोका के ज़रिए से और दूसरी कॉल वर्निक्स के ज़रिए से यानी पाल ब्रोका और कॉल वर्निक्स की ये दो मेन कंट्रीब्यूशन थी इन द हिस्ट्री और ख़ास तौर पर जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में और जो ब्रेन को जो है वो ब्रेन की स्टडी के हवाले से एर्नेस्ट हैनरिक वेपर का नाम आता है वेपर ने जो है अपनी डॉक्टरेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिंग से 1815 में हासिल की और वहीं पे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक जब उन्होंने 1871 में रिटायरमेंट ली तो उस वक़्त तक उन्होंने पढ़ाया इतने लंबे अरसे तक उन्होंने पढ़ाया यानी तो 1815 से लेकर अट्ठारह तक एक लंबे लम्बा अरसा था एक वेपर जो थे एक फिजोलॉजिस्ट थे और इनका इंटरेस्ट जो था वो सेंस ऑफ टच में था और कैनस्थिस कैनस्थीसिस में था यानी जो मसल टेंशन होती है उनके अंदर था तो मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो है वो सेंस परसेप्शन पे वेबर से पहले जो है वो कन्फाइंड जो थी वो विजन और ऑडिशन के ऊपर थी तो वेबर्स की रिसर्च थी वो कंसिस्टेड थी लार्जली इन एक्सप्लोरिंग न्यू फील्ड्स उसने नई फील्ड्स इंट्रोड्यूस करवाई मोस्ट नोटेबली स्किन के हवाले से मसल सेंसेशन के हवाले से तो वेबर वॉज अमंग द फर्स्ट याद रखिएगा वेबर वॉज अमंग द फर्स्ट टू डेमोस्ट्रेट दैट द सेंस ऑफ टच इज़ नॉट वन बट सेवरल सेंसेस के सेंस ऑफ जो सेंस ऑफ टच है ये एक नहीं है बल्कि सेवरल सेंसेस होती हैं तो वेबर्स का जो वर्क था वो टच के ऊपर था वेबर ने अटैम्प्ट किया तो तकरीबन जो है द ली द लीस्ट स्पेशल सेपरेशन और जहाँ पर क्या होता है दो पॉइंट जो होते हैं टच के बॉडी पर उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं वो एक उसने उसको स्पेशली सेपरेट किया और लीस्ट स्पेशल सेपरेशन इसको कहा जाता है जहाँ पर दो पॉइंट्स ऑफ टच जिसम पे उनको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि कहाँ कौन सी कितनी टच होती है कंपास उसने कंपास की तरह की एक डिवाइस थी जिसके दो पॉइंट्स होते थे उस साइमल्टेनियसली उसने उनको अप्लाई किया टू पॉइंट्स को तो उसने एक सब्जेक्ट्स की जो स्किन थी एक फर्द की स्किन पर उनको प्रेशर के ज़रिए से उनको यूज़ करवाया जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स एट विच द सब्जेक्ट्स रिपोर्टेड सेंसिंग टू पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ वन जो है उसको कहा गया टू पॉइंट थ्रेश ठीक है जी जहाँ पर एक सब्जेक्ट से कहा जाता था को महसूस करे तो वो सेंस दो पॉइंट्स को सेंस करता था ठीक है जी दो को सेंस महसूस करता था एक को नहीं करता था यदि डबल दोनों को करता था तो इसको कहा गया जो है टू पॉइंट थ्रेश अपनी एक मशहूर बुक वन टच एनाटोमिकल एंड फिजोलॉजिकल नोट्स के अंदर जो एटीन में पब्लिश हुई उसने ये चीज़ें जो है बयान की और उसने वेबर ने प्रोवाइड एक चार्ट प्रोवाइड किया इंटायर बॉडी का और इसके साथ दो पॉइंट थ्रेश के हवाले से उसने ये पाया कि जो स्मॉलेस्ट टू पॉइंट थ्रेश जो टंग पर होता है वो तकरीबन वन मिलीमीटर होता है और जो लार्जेस्ट होता है वो मिडल ऑफ द बैक पे होता है और वो सिक्सटी मिलीमीटर्स होता है उसने अज्यूम किया था कि जो डिफरेंस है इन थ्रेश होल्ड के दरमियान डिफरेंट प्लेसेस पर बॉडी के उसकी वजह से क्या होता है एक एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ द सेंस रिसेप्टर्स फॉर टच जो होते हैं उनकी वजह से और तो मोर रिसेप्टर्स होंगे जहाँ पर तो द फाइनर द डिस्क्रिमिनेशन तो वहाँ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था वेबर्स का जो है सेंस ऑफ टच के हवाले से दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट काम था वो बर्स वेबर्स का वर्क था कैनस्थीसिस के ऊपर जब उन्होंने हिस्ट्री की साइकोलॉजी में वेबर्स की जो वेबर्स की जो रिसर्च है मसल टेंशन के ऊपर जिसको कैनस्थीसिस का आ जाता है इवन मोर इम्पोर्टेंट देन हिज रिसर्च ऑन टच उसने पाया था कि जब एक वेरिएबल जो वेट्स होते हैं जो वो वेट जो चेंज होते हैं जब एक स्लाइटली उनके अंदर डिफरेंस फ्रॉम पाया जाता है एक स्टैंडर्ड से तो उनको जज किया जाता है सेम एज द स्टैंडर्ड उन स्टैंडर्ड्स के जरिए से तो ये एक सीरीज ऑफ द इस तरह के कंपेरिजन्स की उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई उसके ज़रिए से उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके बाद वो एक काबिल इस काबिल हुए कि उन्होंने डिटरमिन किया जस्ट नोटिसबल डिफरेंस जिसको जी एन डी कहा जाता है जस्ट नोटिसबल डिफरेंस को किसके दरमियान बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द वेरिएबल वेट्स के जो स्टैंडर्ड वेट बनाया गया और उसके बाद जो वेरिएबल वेट्स बनाए गए उनको इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट बहुत ज़रूरी है नोट करना कि आल दो वेबर डिड नॉट लेबल दैम एज सच जे एन डी वर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसिस यानी सेंसेशन उसने उसको लेबल नहीं किया कभी भी कि ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसिस थे 
that may or may not occur depending on the relationship between standard and variable weights. तो जो findings थी कि जो J and Ds हैं corresponded to a constant fraction of a standard stimulus उसको कहा जाता है Weber's law. इसको Weber's law कहा जाता है जिसको आज भी हम पढ़ते हैं. और इसको जो है इसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट क्वांटिटेटिव लॉ इन द साइकोलॉजी हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जो है फर्स्ट क्वांटिटेटिव लॉ कौन सा था जी वेबर्स का लॉ था वेबर्स का लॉ क्या था ये फाइंड किया था कि जो जी एंड डीज होती हैं जो हमने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस होते हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड स्टिमुलस ठीक है जी जब और ये उस वक्त नहीं था ये बाद में इसको वेबर्स लॉ का नाम दिया गया द लॉ this was the first statement of a systematic relationship between physical stimulation and a psychological experience. ये पहली statement थी systematic relationship जिसने बयान किया physical stimulation का और psychological experiences का. लेकिन because Weber was a physiologist, तो psychology was not his primary concern. तो ये जो है Fechner था जिसने realized किया था कि जो implication है Weber's work की for psychology and who saw in it uh, the possible uh, resolution of mind body problem to ye bhi ek aa sakta hai ji ke kisne isko jo hai phir psychology ke under uh, introduce karwaya jo webers ke law the to wo fechner tha jisne webers ke law ko psychology ke under introduce karwaya kyunki weber psychologist nahi tha wo basically physiologist tha agla ek bahut bada naam in the history of psychology gustav theodor fechner फैचनर इंटरेस्टेड था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर और इन्होंने 1831 में एक सिग्निफिकेंट आर्टिकल इसी टॉपिक पे जो है वो पब्लिश करवाया और ये जो है इसने अपनी रेपोटेशन जो है फिजिस्ट के अंदर एक रेपोटेशन इस्टेब्लिश की 1834 में जब वो 33 साल की उम्र में पहुंचे तो फैचनर ने फैचनर अपॉइंटेड हुए प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स एट लिपजिंग यूनिवर्सिटी और उसके बाद उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट था वो उनका जो है वो चेंज हुआ और वो हुआ जी प्रॉब्लम्स ऑफ सेंसेशन की तरफ और 1840 तक उन्होंने जो है एक अपना आर्टिकल जो है वो पब्लिश कर दिया कलर विजन के ऊपर और आफ्टर इमेजेस के ऊपर तो ये याद रखिएगा ये दो इम्पोर्टेंट इनके पॉइंट्स भी है कि इन्होंने आर्टिकल जो अपने जो इंट्रोड्यूस वो कलर विजन के ऊपर आफ्टर इमेज के ऊपर है तो साइको फिजिक्स को जो सबसे बड़ा नाम कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में आज भी जिसकी वजह से फैचनर को याद रखा जाता है वो साइको फिजिक्स थे फ्रॉम फैचनर्स फिलोसफिकल इंटरेस्ट जो था रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी उसने स्प्रिंग अपना इंटरेस्ट उसको बढ़ाया साइको फिजिक्स के अंदर ही वॉन्टिड डिस्पेरेटली टू सॉल्व द माइंड बॉडी प्रॉब्लम किसके जरिए से किस तरह से के जिसमें वो अपने मेटलिस्टिक जो साइंटिस्ट थे उस वक्त के उनको सेटिस्फाई कर सके तो फैचनर का जो मिस्टिकल फिलासफी वो उसने सिखाया कि जो फिज़िकल और मेंटल बेसिकली दो एस्पेक्ट्स हैं सेम फंडामेंटल रियलिटी के उसकी जो इनसाइड थी वो ये थी कि एक सिस्टमेटिक रिलेशनशिप जो है बिटवीन बॉडीली एंड मेंटल जो एक्सपीरियंसिस होते हैं उनके दरमियान उनको डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है अगर एक पर्सन को एक शख्स को कहा जाए कि वो रिपोर्ट करे अपनी जो उसकी चेंजेस होती हैं उनकी सेंसेशंस में जब कोई भी फिजिकल स्टमुलस सिस्टमेटिकली वेरी करता है या चेंज होता है तो उस बयान करने से उन चीज़ों का बयान कर सकते हैं तो फैचनर ने स्पेकुलेट किया कि जो फॉर मेंटल सेंसेशन टू चेंज अर्थमेटिकली के जो मेंटल सेंसेशंस हैं वो अर्थिबेटिकली उनके अंदर चेंज होती है जो फिजिकल स्टमुलस हैं वो होते हैं जो मेट्रिकली उनके अंदर चेंज होती है इन टेस्टिंग दीज आइडियाज इन्हीं आइडियाज को टेस्ट करते हुए फैचनर ने एक एरिया ऑफ साइकोलॉजी का क्रिएट किया जिसको साइको फिजिक्स कहा जाता है और ये बहुत बड़ा एक मेन कंट्रीब्यूशन था अगस्ट थियोडोर फैचनर का जस्ट नोटिसबल डिफ्रेंसिस जो कि सेंसेशन का यूनिट है तो फैचनर ने अज्यूम किया था कि जैसे ही मैग्नीट्यूड जो है एक स्टमल जो है उसकी इंक्रीज होती है ज़ीरो से एक पॉइंट जिसको जब एक री वो पहुँचता है जहाँ पर स्टमलस जो है उसको हम कॉन्शियसली डिटेक्ट कर सकते हैं 
जो लोएस्ट इंटेंसिटी होती है जिस स्टिमुलस को हम डिटेक्ट करते हैं उसको एब्सोल्यूट थ्रेश कहा जाता है इसके बाद उन्होंने कहा जो एब्सोल्यूट थ्रेश है वो इंटेंसिटी होती है किसी भी एक्सट्रीमलस की जिस पर उसकी जो सेंसेशंस हैं वो रिजल्ट्स करती हैं और बिलो विच नो डिटेक्टेबल सेंसेशन आकर उससे नीचे कोई सेंसेशन जो है वो आकर नहीं होती यानी मिनिमम जो सेंसेशन की डिटेक्ट डिटेक्टेशन का जो होता है उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेश कहते हैं फैचनर के मुताबिक जो इंटेंसिटी लेवल है बिलो द एब्सोल्यूट थ्रेश उसको वो रिएक्शंस जो है वो कॉज करता है बट दोज रिएक्शंस आर अनकॉन्शियस ठीक है जी वो रिएक्शंस अनकॉन्शियस होते हैं इन डैट इट अलाउड फॉर दीज नेगेटिव सेंसेशंस ठीक है जी इस तरह से उन्होंने अलाउ किया तो नेगेटिव सेंसेशंस को ये अलाउ करती है नेगेटिव सेंसेशन को तो फैचनर्स की जो पोजीशन थी वो वेरी मच लाइक दोज ऑफ द लेबनीज लेबनीज का जो है पेटाइट्स परसेप्शंस के हवाले से जो उनके साथ था हर्बर्ड के साथ थी जो हर्बर्ड का थ्रेश होल्ड ऑफ कॉन्शियस के हवाले थे ये तीनों जो लोग हैं द इन्होंने ये जो तीनों बेसिकली ये चीज़ें हैं जो हैं यानी पेटाइट परसेप्शन हैं थ्रेश होल्ड ऑफ कॉन्शियस है और एब्सोल्यूट थ्रेश है ये इफ़ेक्ट्स जो उनके स्टमुलेशन पे उनका होता है और सम पॉइंट्स जो होते हैं जो इसको एब्सोल्यूट थ्रेश कहा जाता है यानी ये उसके ऊपर स्टिमुलेस जो है कम्यूलेट करती है सम पॉइंट्स के ऊपर और ये कैपेबल होती है कि कॉन्शियस सेंसेशन जो है वो पैदा करे फैचनर्स का जो एनालिसिस था सेंसेशन का वो स्टार्ट हुआ था एब्सोल्यूट थ्रेश के साथ लेकिन जो थ्रेश है वो सिर्फ एक मैर देता है एक पेमाइश देता है तो ये एक लिमिटेड था यूजफुलनेस के लिए तो अब क्या हुआ इसके बाद जो है वो एक डिफरेंशियल थ्रेश प्रोड्यूस करवाया गया इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसको डिफाइन किया गया कि किस तरह से एक स्टिमुलस की जो मैग्नीट्यूट होती है उसको ज़रूरत होती है कि वो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज हो जब एक एक पर्सन उसको डिटेक्ट उसके डिफरेंस को डिटेक्ट करता है तो ये डिफरेंशियल थ्रेश होती है कि कि किसी भी शख्स को जब उसको वो डिटेक्ट करता है तो उस तरह उसमें वो डिटेक्ट करने के जो डिफरेंशियल थ्रेश होल्ड है यानी मिनिमम और मैक्सिमम जो है उसके दरमियान जो डिफरेंशियल थ्रेश होल्ड उसको बयान किया गया इट वाज इन रिगार्ड टू द डिफरेंशियल थ्रेश होल्ड एट फैचनर फाउंड स्टिमुलस इंटेंसिटीज जो है वो मस्ट चेंज जोमेट्रिकली इन ऑर्डर फॉर सेंसेशन टू चेंज अरिथमेटिकली कि ये ज़रूरी है उन्होंने फाउंड किया था कि जो स्टिमुलस की इंटेंसिटीज़ हैं उनको लाजमी तौर पर जोमेट्रिकली चेंज होना चाहिए जब ये जोमेट्रिकली चेंज होंगी तो फिर ये क्या करेंगी सेंसेशंस को चेंज करेंगी अर्थमेटिकली जी साइको फिजिकल मैथड जो था मेंटल और फिजिकल इवेंट्स को उन्होंने कहा था कि ये सिस्टमेटिकली वेरी करते हैं जब ये इस्टेब्लिश हो गया तो फिर उसके बाद फैच ने एम्प्लॉय किया था सेवरल मैथड्स जो है और इन्होंने एक्सप्लोर किया था माइंड बॉडी रिलेशनशिप को इसके लिए उसने तीन मेथड जो है बयान किए थे पहला मेथड था मेथड ऑफ लिमिट्स का उसको जो कहा जाता है मेथड ऑफ जस्ट नोटिसबली डिफरेंस के हवाले से ये लिमिट्स का मेथड इसको कहा गया ये बाद में जो है इसके बाद जो है एक मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट स्टिमलाई के हवाले से इसको कहा गया कि मेथड ऑफ राइट एंड रॉन्ग केसेस के हवाले से और तीसरा जो मैथड था इसको मैथड ऑफ एडजस्टमेंट कहा जाता है और इसको मैथड ऑफ एवरेज एरर भी कहा जाता है ये जो मैथड से एक अदर जो है हमारे पास फैचनर की लेगेसीज में से अब साइकोलॉजी के लिए जो उसका वरसा है उसमें से मौजूद है और आज भी इनको इस्तेमाल किया जाता है इन मेथड्स के बारे में मैं मुख्तर आपको ये बता दूँ कि जो मेथड्स ऑफ लिमस है ये मेथड कहता है कि वन जो स्टमस है वेरी करता है और इस जब हम एक इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो जैसे पहले मैंने बताया जो वेरिएबल जो है वो इक्वल होता है स्टैंडर्ड के और फिर उसको वेरी किया जाता है अगर ये मच स्ट्रोंगर या वीकर होगा देन स्टैंडर्ड से तो जो गोल है वो क्या होगा ये इसका जो गोल है इस मेथड का वो है डिटरमिन करना कि रेंज ऑफ जो जो स्ट्रमलाई है और जो सब्जेक्ट जो उसको वो इक्वली कंसीडर करता है उस स्टैंडर्ड के तो इसको उसने मेथड ऑफ लिमिट्स यानी कुछ लिमिट्स होती हैं जब एक हम स्टैंडर्ड रखते हैं किसी चीज़ के हवाले से तो उसमें फिर लिमिट्स आती हैं कि उसको कैसे इसके बाद मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट स्टमलाई के हवाले से बात हुई थी कि जो पेयर्स ऑफ स्टमलाई वो प्रेजेंट किए जाते हैं सब्जेक्ट को वन मेम्बर ऑफ द पेयर जो है वो स्टैंडर्ड होता है और रिमेन जो है उस जैसा होता है जो अदर जो होते हैं वेरी करते हैं मैग्नीट्यूड में फ्रॉम वन प्रजेंटेशन टू अनदर बार बार उनको जब प्रजेंट किया जाता है 
उन स्टेमलाइज से डिफरेंट तो सब्जेक्ट रिपोर्ट करता है कि अगर ये वेरिएबल जो अपेयर हो रहे हैं वो उसे ग्रेटर हैं लेस हैं या इक्वल हैं स्टैंडर्ड से तो इसको मेथड ऑफ कॉन्सटेंट स्टेमलाई कहा जाता है उसके बाद मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो था इसमें जो है वो सब्जेक्ट उसको कंट्रोल होता है वेरिएबल स्टिमुलसिस के अंदर ओके ऊपर और जो है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो एडजस्ट करे इसकी मैग्नीट्यूड को उस तरह से कि जो स्टिमुलस जो अपेयर हो रहा है वो इक्वल हो जाए स्टैंडर्ड स्टिमुलस के जब ये एडजस्टमेंट हो जाए तो जो एवरेज डिफरेंस होता है बिटवीन द वेरिएबल स्टिमुलस के साथ और जो स्टैंडर्ड स्टिमुलस के उसको मैयर किया जाता है तो इस तरह मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो है ये किया जाता है तो ये वो मेथड थे जी और ये आज का लेक्चर था उम्मीद है कि ये लेक्चर आपकी साइकोलॉजी के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा इसने किया होगा और इन आपको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंदर एक नई जो है वो चीज़ हमने देने की कोशिश की है नया नॉलेज देने की कोशिश की है उसको ब्रीफली आपके सामने बयान करने की कोशिश की है ताकि आप आने वाले इम्तहान में इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर को कामयाब बना सके अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी नसी फरमाए अल्लाह ताली आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसी फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तोफ़ी नसीब फरमाए आपका बहुत शुक्रिया अपने वक्त के लिए अपनी तोज्जा के लिए इन फिर मुलाकात होगी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह